പ്രിയപ്പെട്ട പണിതാക്കളെ ജിംബ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാം അതിനായി നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗ്രാഫിക്സ് ജിംബ് ഇമേജ് എഡിറ്റർ എന്ന ക്രമത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ക്യാൻവാസ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഫയൽ ന്യൂ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ ഒരു പുതിയ വിൻഡോ തുറന്നു വരുന്നു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഇമേജ് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ടെംപ്ലേറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഇമേജ് സൈസ് ഇവിടെ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നതിൽ നമുക്ക് ചില ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഡിഫോൾട്ട് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായവ തിരഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമായ ക്യാൻവാസിന് കൃത്യമായ അളവ് നൽകുന്നതിന് ഈ ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇമേജ് സൈസ് എന്നിടത്ത് ആവശ്യമായ അളവ് പിക്സൽ ഇഞ്ചസ് മില്ലിമീറ്റർ പോയിന്റ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ അളവ് നൽകിയും നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ഒരു നിറം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഫിൽ കളറാണ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനായി ബ്ലെൻഡ് ടൂൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതിനു മുമ്പ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ കളറുകൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇതിൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ബ്ലെൻഡ് ടൂൾ എടുത്ത് ക്യാൻവാസിൽ ഒരു വശത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കളറുകളുടെ മിശ്രിതമായ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫിൽ ലഭ്യമാകുന്നു ഇനി ഈ ക്യാൻവാസിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി നേരത്തെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഫയൽ ഓപ്പൺ ഇവിടെ ഹോമിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക്സ് നെയൻ നെയൻ തെൽ ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതിലൊന്ന് ഐ എൽ ഒയുടെ ലോഗോയാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഈ വെളുത്ത പ്രതലം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ക്യാൻവാസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആയതിനാൽ ആ ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് സെലക്ട് ബൈ കളർ എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഈ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ വെളുത്ത പ്രതലത്തിൽ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി എഡിറ്റ് കോപ്പി കോപ്പി ചെയ്ത ശേഷം ഈ ക്യാൻവാസിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെയും മെനുബാറിൽ നിന്ന് എഡിറ്റ് പിന്നീട് പേസ്റ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രം പേസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് താൽക്കാലികമായ ഒരു ലെയറിലേക്കാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സെലക്ഷൻ ലെയറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ആങ്കർ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ തൊട്ടു താഴെയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ലെയറിലേക്ക് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നിച്ച് ചലിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആയതിനാൽ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയോ ചിത്രത്തെയോ ഈ ക്യാൻവാസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മളത് പുതിയ ഒരു ലെയറിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തെ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സെലക്ഷനിൽ ഈ ചിത്രം കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ട തരത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ലെയറിൽ ടു ന്യൂ ലെയർ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ ചിത്രം 
ഒരു പുതിയ ലെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്കതിനെ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാനമാറ്റം വരുത്താം ചിത്രത്തിൻ്റെ സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതിന് സ്കെയിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിൽ റാഗ് ചെയ്ത് സ്കെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അതിനെ സൈസ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു ചിത്രത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് നെയൻ നെയൻ തെൽ ഈ ഫോൾഡറിൽ ഉള്ള ഈ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ സെലക്ട് ബൈ കളർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ കറുത്ത പ്രതലങ്ങളെ മാത്രം ക്യാൻവാസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ഭാഗം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം ആവശ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് കോപ്പി എന്ന ക്രമത്തിൽ ഈ ചിത്രത്തെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു ഇവിടെ എഡിറ്റ് പേസ്റ്റ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ചിത്രം പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി സ്കെയിൽ ടൂൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇതിനാവശ്യമായ വലിപ്പ വ്യത്യാസം വരുത്താം സ്കെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഈ ക്യാൻവാസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം വീണ്ടും ആവശ്യമായ തരത്തിലുള്ള വലിപ്പ വ്യത്യാസം നടത്താം സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രമുള്ളതും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് സെലക്ഷൻ ലെയറിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ലെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ലെയർ ടു ന്യൂ ലെയർ എന്ന രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ ക്യാൻവാസിൽ പുതിയൊരു ലെയർ ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ലെയർ ന്യൂ ലെയർ എന്ന ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയ ലെയർ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇവിടെ ഏതു തരത്തിലുള്ള ഫില്ലാണ് ആവശ്യമെന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അതിനായി ടെക്സ്റ്റ് ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ പ്രതലത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമായ നിറം ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഫോൺ സൈസ് തുടങ്ങിയവ നമുക്കിവിടെ ക്രമീകരിക്കാം മോട്ടോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിവെക്കാം ഇനി ഈ പോസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ലോഗോയാണ് സേ നോട്ട് ടു ചൈൽഡ് ലേബർ എന്ന ഒരു ലോഗോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അതിനായി ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ലോഗോസ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ലോഗോകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇവിടെ ത്രീ ഡി ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സേ നോട്ട് ടു ചൈൽഡ് ലേബർ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ ലോഗോയുടെ ലെയറുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഐ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്കതിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാകും ദൃശ്യമായ 
ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടുന്ന ലെയർ മാത്രം ദൃശ്യമാക്കി നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം എഡിറ്റ് കോപ്പി വിസിബിൾ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇനി ഈ ക്യാൻവാസിൽ വന്ന് എഡിറ്റ് പേസ്റ്റ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഈ ലെയറിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അനുയോജ്യമായ സൈസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നു ഇവിടെ പോസ്റ്ററിലേക്ക് ഇതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ശേഷം ലെയർ ടു ന്യൂ ലെയർ എന്ന ക്രമത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാം ഫയൽ സേവ് ഇവിടെ ജിംബ് ഫയലുകൾ എക്സ് സി എഫ് ഫോർമാറ്റിലാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റർ ഡോട്ട് എക്സ് സി എഫ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഹോമിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് നെയൻ ഇതിലെ ക്ലാസ് ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് പി എൻ ജി ഇമേജ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായി ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പോസ്റ്റർ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ക്രമത്തിലും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇമേജ് എഡിറ്റിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന നിരവധി സങ്കേതങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രാഫിക് എഡിറ്ററാണ് ജിംബ് ഈ പോസ്റ്റർ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു സങ്കേതങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അത് ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം ഫോമോ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് സ്പന്ദനം വീഡിയോസ് വേണം